Здравствуйте! Тема урока «Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада». Сегодня на уроке вы научитесь применять законы сохранения зарядового и массового числа при решении уравнений ядерных реакций, объяснять вероятностный характер радиоактивного распада и используйте закон радиоактивного распада при решении задач. Начнем наш урок с повторения. Проведем физический диктант. Энергия, которая нужна для расщепления ядра на отдельные нуклоны или выделяется при образовании ядра из нуклонов, называется, называется энергией связи. Второе. Масса ядра всегда суммарной массы нуклонов, входящей в ее состав. Масса ядра всегда меньше суммарной массы нуклонов, входящих в ее состав. Третий. Разность между массой ядра и массой нуклонов называется... Называется дефект масс. Четвертое. Если дефект масс измеряется в атомных единицах массы, то энергия связи вычисляется по формуле и измеряется Энергия связи вычисляется по формуле энергия связи равна дельта М умноженная на 931,5 мегаэлектрон вольт и измеряется соответственно в мегаэлектрон вольтах. Пятый вопрос. Если дефект масс измеряется в килограммах, то энергия связи вычисляется по формуле и измеряется. В этом случае энергия связи вычисляется по формуле Е связи равна дельта М умноженная на С в квадрате. И измеряется такая энергия в джоулях. Следующее задание. Поиграем в игру «Да», «Нет». Если «Да», чертите горизонтальную линию. Если «Нет», то вертикальную. Правда ли, что зависимость энергии и массы тела открыл Эйнштейн? Правда ли, что массу атомов, ядер и нуклонов можно измерить в атомных единицах массы? Третье. Правда ли, что масса ядра элемента больше массы отдельных нуклонов, входящих в его состав. Четвертый вопрос. Правда ли, что атомная единица массы равна 1 шестой массы атома углерода? И пятый вопрос. Правда ли, что при распаде и образовании ядер выделяется энергия? Правильные ответы. Да, правда, второе, правда, третье, неправда, четвертое, неправда и ответ на пятый вопрос, да, правда. Вам уже известно, что Резерфорд во время своих экспериментов обнаружил протон, бомбардируя азот альфа-частицами. Это наблюдаемое явление было названо ядерной реакцией. Это было первое в истории человечества искусственное превращение ядер атома. Ядерная реакция – это изменение атомных ядер при их взаимодействии с элементарными частицами или друг с другом. Реакция, проведенная Резерфордом при записи с использованием общепринятых обозначений, выглядит следующим образом. Азот 
альфа-частица в результате бомбардировки получаем кислород и протий изотоп водорода. Также был обнаружен нейтрон Джеймсом Чедвиком. И реакция по обнаружению нейтрона выглядит следующим образом. В результате бомбардировки бериллия альфа-частицей получаем атом углерода и нейтрон. Ядерная реакция происходит тогда, когда частицы вплотную приближаются к ядру, попадая под сферу влияния ядерных сил. Для осуществления ядерной реакции под действием положительно заряженной частицы необходимо, чтобы частица обладала кинетической энергией, достаточной для преодоления сил кулоновского отталкивания. Незаряженные частицы, такие как нейтроны, могут проникать в атомные ядра, обладая сколь угодно малой кинетической энергией. Ядерные реакции также могут протекать при бомбардировке атомов быстрыми заряженными частицами. Первая реакция бомбардировки атомов быстрыми заряженными частицами была осуществлена с помощью протонов большой энергии, которые были получены на ускорителе в 1932 году. Литий бомбардировали протоном большой энергии, и в результате реакции получили две альфа-частицы. В результате ядерных реакций выполняется закон сохранения массового числа и заряда. Это было доказано многочисленными опытами. Суммарный электрический заряд ядер и элементарных частиц, вступающих в реакцию, равен суммарному электрическому заряду продуктов реакции. И также и с массовым числом. Суммарное массовое число ядер и элементарных частиц, вступающих в ядерную реакцию, остается постоянным. В 1902 году Резерфорд и английский химик Содди открыли закон радиоактивного распада. Они обнаружили, что активность радиоактивных элементов убывает в строго определенном направлении. Для каждого радиоактивного элемента был определен промежуток времени, в течение которого его активность убывает в два раза. Этот промежуток времени был назван периодом полураспада. Период полураспада – это время, в течение которого распадается половина радиоактивных ядер. Период полураспада – это постоянная величина, зависящая только от свойств самого элемента. Если число радиоактивных ядер в начальный момент времени равно n нулевому, тогда через промежуток времени, равный периоду полураспада, t, Число нераспавшихся ядер будет равно n нулевое, деленное на 2. Через время 2t количество нераспавшихся ядер будет равно n нулевое делить на 2 в квадрате. Через время 3t количество нераспавшихся ядер будет равно n нулевое делить на 2 в третьей степени или же n нулевое деленное на 8. Тогда через время t равное n умноженное на период полураспада количество нераспавшихся ядер можно найти по формуле. Количество нераспавшихся ядер n равно начальное количество ядер деленное на 2n. В результате преобразований получаем, что количество нераспавшихся ядер равно n нулевое умноженное на 2 в степени минус t малое делить на t большое. n равное n нулевое умноженное на 2 в степени минус t малое деленное на t большое – это и есть закон радиоактивного распада. Он позволяет вычислить количество нераспавшихся ядер в любой момент времени. 
если знать начальное количество ядер. Радиоактивные элементы могут иметь самые различные периоды полураспада. Это доказано многочисленными исследованиями. Период полураспада некоторых элементов составляет миллионные доли секунды. А период полураспада других элементов, например, урана, равен 4,5 миллиардам лет. У каждого химического элемента свой период полураспада. Он остается постоянным и не зависит от изменения внешних условий, от давления, температуры и так далее. Для определения распавшихся ядер нам необходимо от начального числа ядер или от числа ядер в начальный момент времени отнять количество не распавшихся ядер. Закон радиоактивного распада носит статистический характер. То есть чем больше количество ядер, тем точнее выполняется закон. А теперь приступим к практической части нашего урока, решим задачи. Первая задача. Запишите ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бора, массовое число которого 11, зарядовое число 5, альфа-частицами и сопровождающуюся выбиванием нейтронов. Для записи этой реакции записываем бор, альфа-частица – это гелий, в результате бомбардировки получаем по условию задачу нейтрон и неизвестный элемент, который мы находим, используя закон сохранения массового числа. Массовое число до реакции 15, после тоже должно быть 15. Соответственно, у нашего элемента массовое число равно 14. Зарядовое число равно 7, и в результате реакции тоже должно получиться в сумме число 7. Так как у нейтрона нейтральный заряд, то есть равен нулю, соответственно, у нашего неизвестного элемента зарядовое число равно 7. По таблице Менделеева под номером 7 у нас находится азот. Вторая задача. Элемент резерфордий получили, облучая плутоний с порядковым номером 94 и массовым числом 242, ядрами неона. Порядковый номер неона 10, массовое число 22. Напишите реакцию, если известно, что в результате нее образуется еще 4 нейтрона. Для написания данной реакции будем использовать также закон сохранения массового числа и заряда. Суммарный заряд исходных продуктов 104, суммарный заряд полученных элементов тоже должен быть равен 104. 4 умножить на 0 у нейтрона заряд равен 0, прибавим 104, получим 104. Закон сохранения выполняется. Следующее. Массовое число в сумме 264 у исходных элементов. В результате вступления в реакцию получаем продукты, у которых в сумме массовое число тоже должно быть равно 264. 4 умножить на 1 получаем 4. 260 плюс 4 равно 264. Закон сохранения массового числа выполняется. Резерфорди получили с порядковым номером 104 и массовым числом 260. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы применили законы сохранения зарядового и массового числа при решении уравнений ядерных реакций. Научились объяснять вероятностный характер радиоактивного распада, а также использовали закон радиоактивного распада при решении задач. Урок окончен. До свидания.